നമ്മളെ തുളസി പെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ലഭ്യമാകാൻ തുടങ്ങിയത് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ആണ് ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേജ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് ആനിവേഴ്സറി ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്വന്റി തേർഡ് ആനിവേഴ്സറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നവംബർ ട്വന്റി സിക്സ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ള കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ കൂടെ ടൈപ്പ് ആയത് ആർ സി എമ്മിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ സോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിന്റെ കൂടെ ടൈപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അതിനുശേഷമേ അത് നമ്മളെ കമ്പനി എന്നാലും അത് മക്കൾക്ക് അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ആർ സി എം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കമ്പനി തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റും നമ്മളുടെ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് ടൈപ്പ് ആവുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ കമ്പനി മോർ ദാൻ എ മന്ത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യുന്നില്ല എൻവയറമെന്റ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തുളസി പെയിന്റ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ കമ്പനിയിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവോ അല്ലെ ഒന്നുകൂടി ഒച്ചത്തിലൊരു എസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഡ് ആയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇനിയും കുറെ ആൾക്കാര് ആർ സി എമ്മിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ പേടിച്ച് മടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് തുളസി പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ തുളസി പെയിന്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ കാട്ടിലും ഇതിനൊരു വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട് അത് എന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി വി തരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തുളസി പെയ് ആർ സി എമ്മിലുള്ള ഏത് പ്രോഡക്റ്റും ഒരു തെറാസിൽ വെച്ചാലും തുളസി പെയിന്റ് ഒരു തെറാസിൽ വെച്ചാൽ അത് എപ്പോഴും വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പി വി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർ സി എം പ്രോഡക്റ്റിൽ പി വി കൂടുതൽ തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് അറിയാമോ ബി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂട്രി ചാർജിൽ ഒറ്റ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി വി തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പെയിന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം പി വി കൂടുതൽ ഒറ്റ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം പി വി കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ആവാനുള്ള വകുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് തുളസി പെയിന്റിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന എന്തുകൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ വന്നേ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബോണസ് ആ പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഹെൽത്ത് വെൽത്ത് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് പി വി ജനറേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് തുളസി പെയിൻ അത് എല്ലാവരും തന്നെ അവസാനമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിക്കട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുളസി പെയിന്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ചത് സോ ഇത് മനസ്സിലായാലോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും ആർക്കും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർ സി എം ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആർ സി എമ്മിൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ആർ സി എം ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനി അതെങ്ങനെയാ ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെ ആർ സി എം തുടങ്ങിയിട്ടായിട്ടുള്ളൂ ആർ സി എമ്മിന്റെ എല്ലാ ബ
അവിടെ കയറിയത് തുളസി പെയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തോ ഒന്ന് അതിലില്ലാത്ത ഇതിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ കൺഫേം അല്ലേ അപ്പൊ അതിലും ഒരു കൈയ്യടി വയ്ക്ക ഈ കൈയ്യടി കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഏഷ്യൻ പെയിന്റിനും ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ഉള്ള നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് പി വി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളെടുത്ത് ഒരു പെയിന്റ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കോൺഫിഡൻറ്റ് വേണം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറോ അല്ല പെയിന്ററോ അല്ല പക്ഷെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നി അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോയി ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു എപ്പോഴും എപ്പോഴും കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ച് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അവരെ സ്വൈര്യം കെടുത്തി ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ അപ്ലൈൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യം ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് അവര് സ്വൈര്യം കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ തുളസി പെയിന്റും പഠിച്ചത് സോ ഇത് ഈ ഒരു പേജിൽ മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പെയിന്റ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് തുളസി പെയിന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് ടൈ പായത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അതിന് നാല് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫാക്ടറി ഈ നാലാമത്തെ ഫാക്ടറി ബിൽവാരയിൽ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ബിൽവാരയിൽ അവർ ഫാക്ടറി കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റിനും എല്ലാത്തിനും ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫാക്ടറി ഇല്ല കേട്ടോ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പുറത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ കോക്കണ്ട ഓയിൽ ഒക്കെ കേരളത്തിലാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുള്ളത് അങ്ങനെ ചായപ്പൊടി ആസാമിലാണുള്ളത് ഓയിൽ ഉള്ളത് പഞ്ചാബിന്റെ കോർണറിലാണ് അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോരോ സ്ഥലത്താണ് പക്ഷെ തുളസി പെയിന്റിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ബിൽവാലയിൽ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും പെയിന്റ് വന്നു ലോഞ്ച് ആയി ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയി പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അതങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനി വിചാരിച്ച് ഇത് വേറെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പെയിന്റ് ബക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ ഉണ്ടാവും ഇരുപത് ലിറ്റർ പെയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാരണം അത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഇറക്കുന്നതും കയറ്റുന്നതും ഇതെല്ലാം ചെലവാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഓരോരോടത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ബിൽവാറി വന്നിട്ട് ബിൽവാറി വരാൻ വെച്ചാൽ അതൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുക അതൊക്കെ മണി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ എക്സലന്റ് മണി മാനേജ്മെന്റ് തോട്ട് ആണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഈ പെയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങും നമ്മുടെ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗുണമുള്ള വേറെ ഏത് കമ്പനി ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഗുണാൻ വരെ ഉള്ളത് സ്വന്തം സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ആ രീതിയിലാണ് കമ്പനി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബിൽവാര നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറി നമ്മുടെ ബിൽവാരയ്ക്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലാതെ മൂന്ന് ഫാക്ടറി ഓൾറെഡി ഉള്ളതും തുളസി പെയിന്റ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഓൾറെഡി നിലവിലുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് കൂടെ ടൈപ്പ് ആയപ്പോ ഇനി ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടി ബിൽവാരെ തന്നെ അവർ ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാല് ഒരു ഏഷ്യൻ പെയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണം ഈ നാലോളം ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാണ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആർസിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് പി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാ പി എന്നുള്ള പറയാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് പി അതേപോലെ നമ്മളെ തുളസി പെയിന്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോഷിനി മാഡത്തിന് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് പി ഓർത്ത് വെക്കാൻ കാര്യത്തിന് അതേമാതിരി തുളസി പെയിന്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് മൂന്ന് പി
എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രൗഷർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗഷർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇതാണ് ബ്രൗഷർ ഇത് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിമെന്റ് പ്രൈമർ ഇന്റീരിയർ ഓക്കെ സോ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇന്റീരിയർ പർപ്പസിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾ വന്ന് ഇത് വില കുറവാണ് എനിക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് അടിച്ചാൽ പോരെ പോരാ അങ്ങനെ റോങ് സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കമ്പനി എന്താണ് പറയുന്നത് അതേ ചെയ്യാവൂ അത് ബ്രൗഷറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബക്കറ്റിലും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ഇന്റീരിയർ ഓക്കെ പ്രൈമറിൽ മൂന്ന് തരം അതിലൊന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമത് മിൻസ് ഓക്കെ അതും നമുക്ക് സിമെന്റ് പ്രൈമറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ബേസിക് പ്രൈമറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ടു ഇൻ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റീരിയർ അകത്തും പുറത്തും അടിക്കാവുന്ന പ്രൈമറാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രൈമർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും എന്തേ അത് അടിച്ചാൽ എന്തേ അതിന് ആന്റി ഫംഗൽ ഇല്ല ഇന്റീരിയർ അടിക്കുന്ന സാധനത്തിന് ആന്റി ഫംഗൽ ഉണ്ടാവില്ല ആന്റി ഫംഗൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഫംഗൽ ആവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ കസ്റ്റമർ പറയും എന്ത് സാധനമാണ് നിങ്ങൾ തന്നേ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇന്റീരിയർ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എക്സ്റ്റീരിയറിന് നമ്മളെ പെയിന്റ് തന്നെ ഏത് പെയിന്റും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നോംസ് സോ നമുക്ക് മിൻസ് വന്നിട്ട് അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രൈമർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൈമർ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രൈമർ അത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് നമുക്ക് വന്ന് ഇന്റീരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്റ്റീരിയർ അടിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇനിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഇതിലുണ്ട് എന്തിനാ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൈമർ ഒരു പ്രൈമർ പോരെ എന്തിനാ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രൈമർ ക്വാളിറ്റി മാത്രല്ല നമുക്ക് ഏതാണ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതാണ് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രൈമർ ഒരാൾ വീട് പണി തുടങ്ങി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ പോയി അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൈമർ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന പ്രൈമർ കൊടുക്കരുത് അവരുടെയൊക്കെ ഏത് പെയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അടിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഏത് പെയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ അവരൊക്കെ ചോദിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഡി പി പ്രൈസിൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി പെയിന്റ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ചില്ലറ ആ പെയിന്റ് വേണോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ചില്ലറ ആ പെയിന്റ് വേണോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കുള്ളത് ഏഴായിരത്തി ചില്ലറ അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് പത്തായിരത്തി ചില്ലറ ഈ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പെയിന്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് ചോദിക്കുക കമ്പാരിസൺ അവർക്ക് അമൗണ്ട് ഏത് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്താ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ പോലെ വലിയ പെയിന്റിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പെയിന്റിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അഥവാ അവർ മൂവായിരത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് വിഗോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവർ സജഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രൈമറാണ് മിൻറ്റ് പ്രൈമർ സെലക്ടിംഗ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറ്റും തുടങ്ങി അത് കാണിക്കുക അല്ല തുടങ്ങി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ പ്രീമിയം പെയിന്റ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഓറ അയ്യായിരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള പെയിന്റ് ആണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി പ്രൈമർ വേറെ വേറെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അതിന് ലൈഫ് കിട്ടുക എന്തുകൊണ്ട് ഓർഡറി പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ട് മുന്തി പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം പെയിന്റ് ഒക്കെ അഞ്ചു വർഷം ഏഴ് വർഷം പത്ത് വർഷം ആണ് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ലൈഫ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൈമിങ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മളൊക്കെ ന്യൂട്രിഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ബേസിക് പ്രൈമർ ആണ്
and Tulasi paint is already on the powder putty. Then, this polymer putty is an arc-like based putty. This is not Indian technology, it is Italian technology. It is ready mixed. We don't have to do anything. We don't have to do ready mixed with cement. That's why we have to do ready mixed putty. We have to do it directly with the putty blade. Suppose we have to do it directly with the putty blade. We have to do it with the paint. We have to do it with the paint. We have to do it with the paint. Just minimal. Minimum is minimal. Okay. Eh, kata saya, anda kalau ladies sebelah kuda tu lorong tu berat. Cepat di mana orang timbul korcah di ke berlalu ada itu. Pena ada dosa ke betul. Cepat di ke betul lah. Aar ini lah awal itu. Abu cerdai itu cerdai itu ada mixer itu correct itu use ya. Once itu upaya itu kena. A surface lekik primer yang berenda mana company berenda. Atteri kalau quality ada lorong tu. Pesisih ini berita kala asli cancer tu. Nampol priming kalau tu ni sesi matre paint tu nampol recommend je ini. Okay. So that is polymer putty. नमला paint लाइन बनो, paint grey से ना बनाएँ ना नमला interior emotion आना। यार आधे बार ने बनाया था ना इधर interior purpose ने मात्र उपयोग किया ना ना इधर exterior ने उपयोग किया बात नहीं ला। This is the basic paint. नमला paint ले तोड़क का कारण आना इधर। Okay? Doubt से नहीं करना। इधर just तोड़क का कारण आना। Basic paint आना। नमला note चेंज अच्छा मतलब basic paint इधर इधर एक सामने condition बोलता हूँ मतलब Add, add this is premium paint. This is the basic paint. This is the basic paint. Basic paint is the same as Grace and Vigo. This is the basic paint. I am going to put the three P in the same way. We are going to put the three P in the same way. We are going to put the three P in the same way. Basic paint, premium paint, super premium paint. We are going to categorize these three paints. इधर ले बेसिक पेंट ले पढ़ना आना ना हमारा ग्रेस एंड विगो ग्रेस इंटीरियर परपस में उपयोग किया ना था विगो एक्सटीरियर परपस में उपयोग किया ना एक्सटीरियर उपयोग किया ना पेंट ना हमारे इंटीरियर उपयोग किया कौन पहला अगर लाभ पेंट का पहला आनंद नहीं आम पर शे इंटीरियर उपयोग किया ना � if you have a browser, you can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. We can use the same thing as the same thing. If you use the same thing as the soap, you can use the same thing as the same thing. Where do you use the same thing as the same thing? Notes are not on the other and such a way on the wash here. So you do medium type wash up on it. Good vibes in your partner a second category of a premium paint to live in the basic at a premium paint to live in the thought of the paint. Are the interior purpose in the matter of bacon. Good vibes. Is the interior purpose of bacon. Are you the chart in each athlete in the Mari Patani the premium on a upper than another color of the Anna. And then I'm not going to get five years warranty. ओके अब मंच लगा लो भाई ये बात थी फिर इधर ने पेंट एक इन्होंने आदि तो नमल करना है तो मैट फिनिशिंग इधर ने नमक का आना सॉफ्ट एंड शाइन ओके अब तो कहेंगे वॉश अप लाना हो आदि ने काटने कोर्च बुड़ी कोर्ड दिलाए थे इधर वॉश या बट हाई वॉश अप लाना सो इधर प्रीमियम कैटेगरी पढ़ना ह� और या प्रीमियम पेंटर इधर एक्सटीरियर परपस में उपयोगी ना ना इधर लो आधे ये बोलते हैं ना फाइव इयर्स प्रीमियम कैटेगरी वैसे ना आपका फाइव इयर्स आना टॉप फिर ना आधे ये बोले इधर सॉफ्ट शाइन वाला फिर ना हमारे बेसिक कैट ये पेंट बना हमारे एशियन पेंट इधर बेहर आना टॉप आधे बेहर टाइप आने Orang ala berlalu, nama lu pahamin tu, correct aja macam ni. Entah orang dah, ala berlalu macam ni, entah content entah orang dah, nama lu baca orang tu, entah nama lu mati macam ni, entah orang dah. Area, area kawat siapa? Area, nama lu boh, patah liter ni, patah liter berlalu macam mana? Area itu, macam paint ni dah kualiti entah apa. Kawat kawat kawat. Mana dah ni, mana dah kawat kawat. Nama lu paint ni, chemical se korban. There is no lead content. There is no mercury content. There is no heavy metals. 
ഇതൊന്നും തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റിൽ ഇല്ല നമ്മളെ പെയിന്റിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മള് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത പെയിന്റാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് വെള്ളം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാവും ഏരിയ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പണിയാവും അഥവാ ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റ് ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റിനൊക്കെ എത്ര പെർസെന്റേജ് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഇരുപത് പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പെർസെന്റേജ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള പെയിന്റിലൊക്കെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതേ തോതിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്താവും കട്ടി കൂടുതലാവും അല്ലെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി മാവ് തന്നെ ദോഷമാവും ചപ്പാത്തി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പെയിന്റിനും ബേസിക് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് വാട്ടർ പെയിന്റ് ആയാലും പ്രൈമർ ആയാലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില സർഫേസിൽ അത് മാറും കേട്ടോ അത് പെയിന്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയാം ചില സർഫേസിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സർഫേസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഓൾറൈറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സർഫേസിന് അനുസരിച്ച് അത് വേരി ആവും ഓക്കെ അത് തനിയെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിയെ ചോദിക്കാം നമുക്ക് സോ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടിക്കാവും അത് കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല ആ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഞാൻ സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് പെയിന്റ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോ സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ അലൻസ അലൻസ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാറിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെവൻ ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അലൻസയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇത് സൂപ്പർ പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ അലൻസ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ തനിയെ എക്സ്റ്റീരിയർ തനിയാണ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ്റ്റീരിയർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയിന്റ് കിങ് ഓഫ് അവർ പെയിന്റ് എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയും അത്രയ്ക്കും ഇതാണ് നല്ല കൂടിയ സാധനം നമ്മളെ അടുത്ത് ഉള്ളത് സോ ഇതിന്റെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ലൈഫ് ഇതിന്റെ വാഷിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടോ ഹയസ്റ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഐ ആണ് കണ്ടത് പ്രീമിയമിലൊക്കെ ഐ ആണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഹൈലി ഗ്ലോസി ആണ് ഗ്ലോസി മിന്നും തിളങ്ങും അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇതിൽ കളർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ വൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയി അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വെയിലൊന്നും കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഓൾറൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എറ്റർനിറ്റി എറ്റർനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വരുന്ന വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ ഡാംനെസ് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ പദമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു വാട്ടർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ ഇത് നമുക്ക് ടെറസിന്റെ സർഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടെറസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താവും ഇത് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിട്ട് ആവും വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡാംനെസ് വരാൻ നോക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് കൂൾ കൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചൂട് കുറയും നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്കൊക്കെ വെയിലത്തിന് മേളിൽ പോയിട്ട് ചെറുപ്പിടാതെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലോറിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു പെയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ഐലി ഫൈബേർഡ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടെറസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തുടങ്ങി ഇത് പെനിട്രേറ്റ് ആയി അകത്ത് പോയിട്ട് അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ജനറേറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ അത് സീൽ ചെയ്യും ഇത് ഇനിയൊരു പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ടെറസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പർപ്പസിന് ഇനിയൊരു പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് വീട്ടില് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൂപ്പർ പ്രീമിയം പെയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അലൻസായും ഓൾ റൈറ്ററും ഇത് പ്രൈമിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രൈമർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വാട്ടർ മിക്സ
റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഒരു ഷോ ഹാളാണ് വെക്കുന്നത് ആ ഷോ ഹാളിലൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മെറ്റാലിക് കളർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി റെഡി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ രണ്ട് കളറിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിൻറ്റ് ചെയ്ത് കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അതായത് ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് ബ്രൗൺ യെല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടെക്സ്ചർ ഫോമിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഷോ ഹാളിലൊക്കെ പുട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുട്ടി വർക്ക് എന്ന് പറയും ടെക്സ്ചർ വർക്ക് എന്ന് പറയും ആ ടെക്സ്ചർ വർക്കിനൊക്കെ ഈ പെയിന്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് ഓൾറെഡി വന്ന് നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ മോസ്ക്കില് നാന്തേട് പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അവിടെ നമ്മൾ ഗുരുദ്വാര പോയാലും ആ ഗുരുദ്വാറിന് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സാൻഡ് അത് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ആയി എന്നിട്ട് ആ കളർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയപ്പോ കണ്ടതാണ് അതേപോലെ കോപ്പറും ഉണ്ട് കോപ്പർ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡിൽ കോപ്പർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും കോപ്പർ കളറിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത ഒരു നാഷണൽ അവാർഡും നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാറാവല്ലോ വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമല്ല ആപ്പ് ഉണ്ടാറാവല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൽ ഡ്രീം കളേഴ്സ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽവാരയിലുള്ള ഫാക്ടറി കാണാം ഈ ഡ്രീം കളേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഷേഡ്കാരുണ്ടോ ഏഷ്യൻ പെയിന്റ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം തരുമല്ലോ കളറൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ എന്താണോ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏതാ കളർ വേണ്ടി വെച്ചാല് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ സെലക്ട് ചെയ്ത കളേഴ്സ് പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരു ഏതാണ് കടയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ കടയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ കളർ ഡ്രീം കളേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് വേണ്ടിയ സോ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇതാ ഡൗൺലോഡ് ആയി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരെയും ഒന്നും വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ബ്രൗസർ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു കോപ്പി വേണം നിങ്ങൾ ഒരാളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നാലും ഇല്ല അഥവാ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രൗസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ വേണ്ടിയത് ഹിന്ദിയിലാണോ വേണ്ടിയത് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാംഗ്വേജിൽ ആ ബ്രൗസർ ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് നോ ഹെവി മെറ്റൽ ദർ ഇസ് നോ മെർക്കുറി ദർ ഇസ് നോ ലെഡ് ഇൻ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ ഗവൺമെന്റ് സീൽഡ് ഉള്ള സാധനമാണിത് നമ്മളൊന്നും കളവ് പറയല്ല നമ്മൾ ആർ സി എം എങ്ങനെ ഇന്നലെ രഞ്ജിത് സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലം നമ്മള് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോജക്ട്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സൈറ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിലുള്ള ആളുടെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അഥവാ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഏതാ ഇവിടെ അടുത്ത അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബോംബയിലുള്ള ഒരാളുടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവിടെ ഉള്ള സൈറ്റ് കൊണ്ടേ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ വിളിച്ച് അവരെ വിളിച്ച് ആ സൈറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പാടിന് അവർ അവരുടെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്പർ കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കമ്പനി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റും കൊണ്ട് ചെയ്ത ഓരോരു കസ്റ്റമറിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് കേട്ടോ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്താണ് അല്ല കമ്പനി ചെയ്താല്ല കേട്ടോ ആർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വീട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു വീട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക്
ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മൊസറ്റിന്റെ എഫക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പോളിമർ പൊട്ടി മറ്റേ റഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വന്നിട്ട് വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ഉണങ്ങിട്ട് പഴയ ഇതിലേക്ക് റീസെറ്റ് ആവും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സിമെന്റ് പ്രൈമർ അങ്ങനെ റീസെറ്റ് ആവില്ല അബ്സോർവ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സോ ഇതൊക്കെ നിലവിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തുളസി പെയിന്റ് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പി വി ദേന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ ഭീവിയിലേക്ക് എത്തും ആർക്കെങ്കിലും എനി ഐഡിയ എത്ര പേരെ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര വിൽക്കാൻ പറ്റും സത്യമായിരിക്കണേ ഞാൻ പിന്നെ നാളെ വിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്ക് തരണമെന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു ആർസിന്റെ സാധനം നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് സാധനം കൊടുക്കുക അല്ലെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീട്ടിൽ കയറുന്നു എത്ര രൂപയുടെ സാധനം മാക്സിമം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ സാധനം വിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അത് അപ്പൊ ആട്ടായി എണ്ണയും കൂട്ടണ്ട ബാക്കിയുള്ള സാധനം വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ബി വി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബി വി കിട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വി പക്ഷെ ഇതേ പത്ത് വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പെയിന്റ് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പെയിന്റ് ക്ലിക്ക് ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബി വി ഉണ്ടാവും എത്ര ബി വി ഉണ്ടാവും ആ അതിന് അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനം തന്നെ ഇതിനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി വി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരത്തിനോ അല്ലെ അമ്പതിനായിരത്തിനോ ആയിരിക്കും മിനിമം പെയിന്റ് കൊടുക്കുക അവർ ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചായിരം ബി വി മുതൽച്ച് എത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ ബി വി കിട്ടും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ചിലപ്പോ ഹൈലൈറ്റിന്റെ ഓണറോ അല്ലെ ലൂലുന്റെ ഓണറോ ആണല്ലോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അടുത്ത ഡയമണ്ട് നിങ്ങളാണ് സോ ആ ഒരു രീതിയിലെ ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പെയിന്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം വലിയ വലിയ ബി വിയിലേക്ക് എത്തുക ആശംസിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയാസ